Welcome sa zip9.com. This video, itutuloy natin ating series on uh, comparing fractions. No? And uh, dito sa video na to ay magpapakita ko ng konting geometric interpretation ng uh, ng comparison. No? Um, I think this is not a very popular uh, method. Uh, pero gusto ko rin ipakita sa inyo. No? I think kung sa mga test, hindi nyo pwedeng gamitin to kasi hindi siya ganun ka-accurate and hindi rin siya mabilis. No? So dito, gagamit tayo ng number line para makita natin kung uh, ano yung pinakamalaki or basta makompare natin ito ng fractions na ito. No? So halimbawa, meron tayong line. Uh, mas maganda, mas malaki no? or mas mahaba. Okay. So pare-pareho ang sukat. Pare-pareho ang sukat dapat. Tapos pantay-pantay sila. So we have 3. I think hindi hindi ata ano yung number line natin. Oops. Okay, so kunwari yung number line natin. Tapos meron pa tayong isa pa. And we have another one. Para sure na pantay, yan putulan natin dito at saka putulan natin dito. Okay? Okay, so para estimate lang ito, no? Halimbawa, paano ba natin i-estimate yung 3 fourth from, from here, no? Ah, ito yung pinakadulo natin, yung point dito. 3 fourth meaning we can divide this into how many? 4, four diba? So, medyo estimate lang tayo, no? So, we have 1, we have 2, no? Gitna, gitna. Ito, gitna siya ng dalawa. Tapos another dito, gitna. So, nasaan ang 3 fourth? 3 out of 4, no? So, 1, 2, 3. No? So, nandito siya. Ito siya. Yan yung 3 fourth natin. But, estimate lang to again. No? Next, we have 2 thirds. 2 thirds. So, hahatiin mo naman to sa ilan. Malamang tatlo, no? Kasi 3 yung denominator niya. Yun. So, maybe... Ang 1 fourth po tsaka 1 third na mas malaki. Diba 1 third? So maybe somewhere here. Tapos somewhere here. I think this is quite accurate. No? Okay, so 2 out of 3. Galing ka dito. 1, 2, 3. So 2 out of 3 nandito ka lang. So ibig sabihin hanggang dito lang tayo. So, let's have... Ito, medyo mahirap to, no? Yung 4 fifth, kasi hati mo siya sa 5. Paano ba tayo naghahati sa 5? So, pag naghahati ka ng kalahati, wari itong 1 half natin. This is, pag hinati mo yung sa 5, this is 2 and 1 half, ba? Tapos, pag 2 and 1 half, pag hinati mo to, this is uh, 1.25. 1.25, no? So, wala ang mga one natin ay somewhere here. Kaya nyo ba i-detect yung 1? So, if this is 1.25, malamang nandito yung 1 natin. This is our 1. Tapos, ang 2 natin somewhere here, no? Kasi 2.52, eh. Tapos, ang 3 natin nandito 2.5 plus yung nandito natin ay uh, 1.25 so 3.75 so ito yung 1 natin lagyan natin number 1 we have 2 we have 3 3.75 ito no? kasi yung yung 5 natin nadagdagan mo ng so yung 2.5 natin dito sa gitna, di ba? 2.5. Nadagdagan mo siya ng, yung bawat isang ganito, yung, yung bawat isang ganito, 1.25 yan, di ba? From here. From here to here is 1.25. Big sabihin, from here to here, 1.25. So, ito, 3.75 to. Meaning, yung 4 natin somewhere, somewhere, somewhere here. No? 
So, ibig sabihin, yung 4 fifth nandito siya. And as you can see, this requires uh, quite skill in uh, estimation, no? So, dapat maroon kayo mag-estimate. So, nandito yung 4 natin. Meaning, pinaka malaki yung 4 fifths. Pangalawa yung 2 thirds, saka pang-apat yung... Ay? Uh, 4 fifths, tapos 3 fourth tapos 2 thirds, no? So, ito yung 4 fifths. Ito yung 3 fourths. Tsaka ito yung 2 thirds. And as you can see, I think this is quite accurate because 3 fourths is 75 percent, no? This is 75% equivalent niya. Ang 2 thirds is 66%, which is definitely mas maliit siya. And yung 4 fifth is 80%. Mas malaki naman siya doon sa 75% ng 0.5%. No? Uh, again, hindi natin pwedeng gamitin to pag tayo nagmamadali because this requires a lot of of uh, time, no? Kasi nag estimate tayo. And of course, May mga fractions na mahirap din talaga 11 over 12. Paano may hati mo yan sa 12, di ba? Ang tagal-tagal. And us ibig sabihin, usually, sa mga maliliit lang ito na numbers, maliliit na numbers yung nandun sa numerator at sa denominator ng fractions, no? Okay, so, dagdag ka alaman lang ito, hindi talaga ito nagagamit sa exam or sa pag nagmamadali tayo, no? Uh, again, you can, aside from the techniques that I told you, pwede nyo i-convert yung mga fractions into decimals or into a percent at makikita nyo rin kung alin yung mas marami. Okay, so that's it. I hope meron tayong natutunan dito sa tatlong videos natin na ah, on comparing and ordering fractions. No? Actually, pag nag-compare ka na fraction, pwede mo na i-order. No? So kung gusto mong gawing uh, ascending ito, magiging uh, ito one. Ascending meaning maliit papuntang or maliit tapos palaki. So, so this is one, this is two, and this is three. Ito yung pinakamalait, yung susunod, tapos yung pinakamalaki yung 3. Okay? So, I hope meron kayo natutunan sa video na ito. Maraming salamat. Gusto kayo invite sa siplayan.com na nandiyan yung ating uh, uh, website and uh, pwede kayong mag uh, ano dyan, pwede kayong mag-explore dahil nandiyan yung mga listahan ng ating mga video. Sunod-sunod dyan, no? Kaka-connect yan sa YouTube and uh, you can explore all the videos. Maraming salamat. See you in the next tutorial.